Escucho que cantan. Escucho que cantan. Bien. ¿Y es agradable estar ahí con esos árboles? Sí, me consuelan. Y dime, ¿de qué te consuelan esos árboles? ¿Y su ruido? ¿O su música como si cantaran, cierto? Canta. Me habla. Me tranquiliza. Me tranquiliza. Siento paz, mucha paz. ¿Hay algo allí de lo que deban tranquilizarte? Como que... Como que no... No me siento querida. Como que no me toman en cuenta. No me toman en cuenta. Es como si fuera un, un pueblo, un, un pequeño como hacienda, como, como una, una casa que, que está como en un, un paisaje. ¿Reconoces ese lugar, Elidia? Sí, como que sí. ¿Sientes que es en esta vida o en otra? Revisa, es fácil. Mira tus manos ahí donde estás, siéntelas. Y dime de qué color son. Son como blanca. Uh -huh. Blanca, traigo un vestido largo. Bien. Ahora revisa qué traes en tus pies. Si están descalzos o traes algo. Traigo unos uh, como son como si fueran botines. Ajá. Sí, como, como si fueran. No digamos, una cosa así. Bien. Y dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? Ariel. Bien. ¿Cada vez que necesitas resguardo te vas ahí a los árboles? Sí. Debe de ser una sensación muy bonita, ¿verdad, Mariela? Sí. Mm. Y dime, ¿tienes papás? Sí. ¿Y quién no te escucha? Sí está. Sí. ¿Y quién es? Mi hermano Martín. 
mi hermano Martín. Él sí me quiere, pero, pero mi, mi papá es el que no, no lo, como que no lo deja que me quiera, como que él quiere estar conmigo y jugar conmigo, pero. Revisa por qué papá no deja que te quiera tu hermano. Porque hace que los hombres tienen que estar con los hombres. Okay. ¿Qué nacionalidad tienes ahí, Mariela? Sí, parecí España. España, bien. Parece España. A ver, Mariela, busca varios momentos importantes en esa vida que de alguna manera te hayan influido, te hayan marcado. Muy profundo, profundo. Y encuentra momentos o situaciones importantes. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Sí, bueno, más grande, pero igual en la misma casa. ¿Cómo cuántos años tienes ahí, Mariela? Tengo 25. Tengo 25 años, estoy en la misma casa. Uh -huh. Y ahí eres feliz o no? Sigo aburrida, sigo aburrida, para nada, con ganas de irme. Uh -huh. Con ganas de irme, pero no quiero dejar a mi mamá también. Porque entonces ella va a trabajar más y yo ahorita hago la mayor parte del trabajo. ¿Tu mamá es, ya es viejita? Está grande. Uh -huh. Yo no la quiero dejar sola. Mi papá también está grande y toma. Haz una pausa allí, Lidia. Congela esa imagen de esa chica aburrida de tanto estar ahí, queriendo dejar ese lugar, la hacienda, los quehaceres de la casa y del campo. Y haz un puente a la vida actual de Lidia. Y dime, ¿qué aprendes de ahí? ¿De qué te das cuenta? ¿De qué? La vida de, de aquí en Lidia es 
es inestable. Igual, quiere hacer muchas cosas. Uh -huh. Tiene sueños de lograr muchas cosas, pero no puede. Tiene miedo. Bien. Ahora regresa nuevamente a esa vida de Mariela. Y busca otro momento importante. Lo estás haciendo muy bien. Ve muy profundo, profundo. Todavía un poco más profundo. Y busca en esa vida de esa chica campirana. Otro evento bien importante. No estoy... Lavando en el río. Me estoy lavando en el río. Y quiero terminar rápido de lavar porque tengo miedo. Mucho miedo. Siento que algo me va a pasar. Siento que algo me va a pasar. Sí. Revisa qué es ese algo, Mariela. Sí, como que alguien me quiere, como que alguien me está viendo. Uh -huh. Puedes volar sobre esa imagen, flotar. Siente, siente cómo flotas. Percibe, siente cómo te va subiendo, subiendo. Empiezas a flotar y es muy fácil ver quién te observa. Hay un hombre atrás de unos árboles. Uh -huh. Y piensa, piensa hacerme algo, está esperando que me, que me salga del agua. Uh -huh. Mira los ojos de ese hombre, velos con detenimiento y dime si está presente en la vida actual de él. Estuvo. ¿Y quién es? El esposo de mi prima, el que ha violado a mi hermana y, y también me violó a niña. ¿Te das cuenta? Ahora puedes observar sin ninguna emoción. Solo te das cuenta, te enteras de dónde viene. Siente mi energía que yo estoy allí contigo, yo te estoy acompañando. Recuerda que en un inicio de tu sesión pedimos autorización para yo estar ahí contigo. Siénteme, ahí estoy. Ahora recibe toda la información. Aprovecha la oportunidad que tienes. Revisa toda esa información porque una vez que la tienes, estás lista para sanarla. Y dime, ese hombre que observa a Mariela, ¿la conoce? ¿Tiene algún nexo con ella? Es una persona que vino a ayudar a, a mi papá a ordeñar las vacas okay. y siempre me ve siempre me observa con mucha suciedad en sus ojos uh -huh. es un hombre malo bueno, pues es como callado, no habla mucho, uh -huh. pero con la mirada da miedo. ¿Da miedo? Uh -huh. Uh -huh. 
Y yo le dije a mi papá que no quería que estuviera ese hombre. Es un simple trabajador de papá. Sí. Pero él no hace casos. Me echa la culpa a mí y dice que yo tengo la culpa. Bien. Revisa con mucha atención, de muy profundo. Eres capaz de hacerlo porque tu espíritu no conoce de límites. Eso tú lo sabes mejor que yo. De muy profundo. Y dime si esa presencia, esos ojos, son los mismos que acompañan a Elidia hasta la fecha. Solo siente, trata de no mirarlo. Percíbelo nada más. ¿Sientes que ese es el ser que te sigue, que te observa? Sí. Sí. Y me, ha, me hace cosas. ¿Te agrede sexualmente? Uh -huh. Bien. Espera que me duerma. Bien. Ahora descongela esa imagen y regresa al momento donde está Mariela bañándose. Y puedes seguir observando desde arriba, como desde lejos. Y dime, ¿qué más hace ese hombre? Me estoy saliendo del río y agarro la, la ropa, la canasta con la ropa. Uh -huh. Me viene y me dice que sí me ayuda. Y yo le digo que no. Y él me dice que sí. Me agarra mi pelo. Me uh -huh. agarro mi cara. Uh -huh. Mira sus ojos, Mariela. ¿Confirmas que es esa persona la que dijiste hace un momento? Sí. Bien. Y dime qué más hace ese hombre. Me tira la ropa y me agarra. Uh -huh. Me embrueca en la tierra, en el zacate. ¿Te tumba ahí? Uh -huh. Y me hace todo. Uh -huh. ¿Está abusando sexualmente sí. de ti? Uh -huh. Puedes observar desde arriba, recuerda. Y yo grito, pero nadie me oye. ¿Ahí estás, chica? No. Bien. Adelántate un poco en ese tiempo. Ya no necesitas volverlo a experimentar ni a vivir. Adelántate un poco. Y dime, ¿qué sucede con Mariela? Después de que pasa esa vejación, ese ultraje, ¿qué pasa con ella? Vamos a la ciudad con mi mamá. Uh -huh. Y se me hace tan bonito. Se me hace tan bonito. Miro vestidos bonitos. Yo quiero uno. Pero no me lo compra. No me lo compra. Dicen que no, que está muy caro. Uh -huh. Regresa un poquito en el tiempo y dime, 
¿Qué fue lo que sucedió después del de ultraje que sufrió con ese hombre? ¿Cómo lo superó? Él, él me dijo que no me dijera nada, sino me, me iba a matar o iba a hacer algo a mi papá también. Uh -huh. Y yo tengo miedo. ¿Y te quedas callada? Sí. Okay. Y ahí en la casa me volví a agarrar. ¿Es continuo su acoso y su acecho o en algún momento para? Uno más dos veces en el, en el río y, y es ahí en la casa. Pero... Bien. ¿Él se va? ¿Qué sucede con él? Mm, mi papá lo corrió. ¿Se da cuenta? No sé, pero lo corrió. Bien. ¿Y ahora que estás en la ciudad, que quieres un vestido? ¿No lo quieren comprar? Está caro. Uh -huh. Yo me sueño con ese vestido. Está muy bonito. Ya estoy grande. ¿Cómo cuántos años tiene? Cincuenta y medio. ¿Algún día te casaste, Marila? No. Soñaba. ¿Siempre te quedaste ahí en la finca? Sí. ¿Y ahorita ya tienes cuántos años? 59. 59. ¿Tu salud es buena? Sí. Normal. ¿Y ahí eres feliz? No. ¿Sigues sintiéndote infeliz? Sí. Triste. Uh -huh. Tal vez eso que estás sintiendo ahí... ¿Es la libertad que buscaste como Elidia en esta vida? Sí. ¿Te das cuenta? Uh -huh. ¿Aquí en la vida de Elidia pudiste salir del campo? Uh -huh. Y venir a la ciudad, ¿cierto? Sí. ¿Lo lograste entonces? Uh -huh. ¿Te das cuenta? Sí. Siéntete orgullosa porque Elidia sí lo logró. Sí. Siéntete orgullosa de ti. Una mujer valiente. Sí. Elidia es muy valiente. Uh -huh. Es muy inteligente, pero no lo sabe. Ella se bloquea. Desde chiquita aprendió a bloquear todo. Uh -huh. Y así que toda su vida, siempre todas las cosas que le han pasado, las ha bloqueado, las congela y sigue feliz, en la felicidad, en la risa, busca olvidar todo y ella puede hacer muchas cosas todavía, pero necesita quererlo bien. Okay. creerse a sí mismo porque no se cree que puede ahora Mariela sigue avanzando en esa vida en ese tiempo busca otro momento importante mi mm. mamá se muere mamá muere uh -huh. Uh -huh. mi papá está muy enfermo ya están muy grandes uh -huh. bien 
y yo también. Tengo miedo, me voy a quedar solo. ¿Y tu hermano qué pasó con él, María? Mi hermano se fue de la casa. ¿Y papá qué ha sido de él? Está enfermo, muy enfermo. Y ahora no me puedo ir tampoco, aunque tengo que cuidarlo a él. Uh -huh. Y por una razón o por otra, pero siempre has estado ahí. Sí, uh -huh. Uh -huh. Bien. Ahora ve y busca otro momento importante. Me caigo. Dijiste me caigo. Uh -huh. Ajá. Me desvalí. Aquí me levanto. ¿Con esa caída te has lastimado mucho? Sí. ¿En qué parte te has lastimado, Mariela? Se me quebró una pierna. Ajá. ¿Solamente eso? No. ¿Qué más? La espalda. Bien. Me bien. Ahí es, estás viejita tú también. Ya tengo como 70 años. Bien. Ahora, revisa si ese dolor de la espalda tiene que ver con lo que padece actualmente Lidia. No exactamente. ¿Su situación de la cadera no viene de ahí? Su cadera sí, su cadera sí, porque yo me, yo me quedé la pierna en la cadera. Bien. Y a ella le pusieron una prótesis en la parte donde yo me ¿Te me das quebré? cuenta? Ahora que te das cuenta, Elidia, uh -huh. ¿de dónde viene esa lesión? Uh -huh. Puedes permitir que ella pase. No te corresponde, no es tuyo. Deja que pase. Yo descuelgo el teléfono. Y dime, ¿qué más viene de esa vida? En cuanto a enfermedades, es la cadera. Revisa si de ahí vienen los dolores de la artritis reumatoide. ¿Qué otra enfermedad viene de ahí? Encuéntralo. Sí, tengo uh, dolores, pero no fuertes. Bien. Solo, solo me caí porque me resbalé uh, limpiando donde están las vacas y ahí me, me caí porque le tengo miedo a un toro que está ahí y corrí. Uh -huh. Pero estoy fuerte. ¿Y los dolores crónicos degenerativas en las lumbares vienen de ahí? No. 
la espalda, no. la incontinencia, no. Bien. Ahora que sabes que la situación de la cadera viene de ahí, permite que se vaya, que pase. Eso no es tuyo. Eso no es de Lidia, pertenece a Mariela. Dime, ¿en qué año estás ahí? Lo primero que llegue. Como 1845. 1845. ¿Te das cuenta? Deja esos dolores en aquella época. Y dime, a partir de esa caída, ¿Mariela muere? Sí, murió sola. Uh -huh. Nadie la vio. Nadie la vio. Mm. En esa misma casa de la que siempre quiso ir. Sí, ahí quedó. Bien. Y dime, ahora que su cuerpo ha muerto, ¿hacia dónde se dirige ella? A la luz. Se dirige a la luz, muy bien. Sí. Libre. Libre, bien. Mucho mejor, ¿verdad que sí? Sí. La libertad que siempre quiso ahí la tiene, ¿cierto? Mm, sí. Y se siente muy bien, ¿verdad que sí? Mm, sí, muy bonito. Eso, siéntela. Siente esa libertad. Mm -hmm. Que entre en tu cabeza, en tus huesos. En tu pie, en tu espíritu, que tu alma la recuerde. Sí. Se quitaron todas las cadenas. Uh -huh. ¿Te das cuenta qué hermoso? Uh -huh. Sí. Bien. Mariela, si el universo lo permite, revisa esa vida y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Humildad, obediencia. ¿Lo lograste o te faltó? Me faltó. Porque siempre tenía mucha rebeldía dentro. Ahora te das cuenta. ¿De dónde viene el querer ayudar a los demás? Sí. De tener un aprendizaje inconcluso, ¿te das cuenta? Ahora desde esa dimensión de luz donde te encuentras, dime, ¿qué mensaje le quieres dar a Elidia que es tu misma esencia? Que sea feliz. Que no tenga miedo a ser feliz. Uh -huh. que realice sus sueños de viajar. Se puede volar. Ella siempre se ha visto con alas. Uh -huh. Siempre ha, se ha querido volar. 
querido ser feliz, libre. Que se quite todos los miedos. Ella puede lograr todo lo que quiera, lo puede lograr. Ella puede. Ella siempre te ha tenido el sueño de, de manejar. Y por sus miedos se ha bloqueado. Cuando estaba aprendiendo tuvo un accidente y, y se iban a, a sentar con unos niños y ella venía manejando. Y entonces ya, ya no pudo. Ya no pudo. Mariela, ¿quieres pedir autorización a la luz para retirar esos miedos de Lidia, que es tu misma esencia? Sí. Mariela, ¿quieres pedir autorización a la luz para que retiren de Lidia si no interfiere con su evolución y crecimiento las enfermedades, los miedos, las tristezas, todo aquello que le impide, le impide avanzar? A ella su maestro ya lo la está le está quitando todo, la está enseñando, es que ella quiere ir muy rápido y él con mucho amor le está diciendo que tiene que esperar, tiene que esperar. Todo lo va a lograr, todo. Bien. Elidia, ¿quieres hablar con tu maestro? Y pedirle que por favor te dé ese mensaje que tanto añoras. Si el universo lo permite. Sí. Ahora lo primero que llegue a tu mente. Conforme vaya llegando, lo vas repitiendo en voz alta para que te quede de recuerdo. ¿Qué te dice? Me pone su mano por el hombro. Me pone su mano en el hombro. Y dice que soy como un Cervantillo. Uh -huh. Cervantillo. 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 Uh -huh. Que más quiero andar brincando. <risa> que tengo que estar tranquila. Y que 
tengo que terminar una cosa para continuar otra. Y tengo que arreglar muchas cosas. Y tengo que empezar ya. Tengo que... Irme por orden. Irme en orden. Mm. Y mira qué bonita. Le quieres pedir a tu maestro que te lleve a la edad de ocho años donde existe esa laguna mental para saber qué fue lo que sucedió ahí. Mm. Si es que me interfiere con tu evolución, con tu crecimiento. Mm. Dice que es él. Uh -huh. Él estuvo conmigo. De los seis años. Uh -huh. Y estaba, yo tenía mucho miedo. Y él me estaba observando. Sabía que estaba conmigo. Yo tenía mucho miedo. Mi abuelita se fue ahí. Como siempre, pero esta vez yo desperté y estaba en el ruido de los gatos muy fuertes y me dio miedo. Uh -huh. y, ¿Y él estaba ahí contigo? Uh -huh. Ahora lo veo que estaba, pero uh -huh. yo en ese momento tenía mucho miedo y... Miraba las imágenes de los santos. Mi abuela tenía muchos santos. Y tenía muchas velas. Y las, las lumbres se movían. Y ellos parecían monstruos. Y yo tenía miedo. Ajá. Pero ahora que te das cuenta que ese es el resultado de una vívida imaginación de una pequeñita de 6, de 8 años, ya lo puedes dejar pasar, ¿cierto? Porque los niños eso es lo que les caracteriza, tener una imaginación tan, pero tan grande, tan amplia, uh -huh. donde pueden imaginar las cosas más hermosas y extraordinarias y las cosas más tenebrosas y esas son, ¿te das cuenta? Uh -huh. Ya puedes dejar entonces pasar ese miedo. Uh -huh. No sé. Veo que no sé qué, qué es porque me veo caminando. Me veo caminando. Ahí mismo. Uh -huh. Y entro como en una luz. Entro en una luz. Entro a una luz. Ajá. Se abre un círculo en el medio de del cuarto de mi abuelita una luz en medio del cuarto de abuelita entras a esa luz uh -huh. es un círculo uh -huh. no entro está como a la altura de mi estatura uh -huh. un poquito más alto yo entro voy caminando hay el... alguien más ahí o tú sola no, yo sola Bien. Algo me llama, algo me dice que siga caminando. ¿Algo te refieres a alguien? Una voz. Una voz. Bien. Uh -huh. Me dice que vaya. ¿Esa voz es femenina o masculina? Es muy suave. Es muy suave. Bien. Uh -huh. Me 
que no tenga miedo, me dice. Me dice que no tenga miedo. No. ¿Haces caso, Elidia? Sí. Bien. Y ahora que estás en medio de esa luz que está en, en el cuarto de tu abuela, ¿qué sucede? Empiezo a oír como campanadas. Ajá. Muy alinas, muy suavecitas, pero... Muy suaves. Y... Entro en un cuarto muy luminoso, como metálico. Un cuarto luminoso como metálico. No veo a nadie, pero nomás oigo voz que me, me guía. Uh -huh. Me siente, está un lugar como... Como una... No es como silla, pero es como... Como algo que está sobresalido de la pared, algo así. ¿Qué es eso? ¿Qué está sobresalido de la pared? Como una... parece cuna. Y que me siente ahí, que me siente. ¿Quién te dice que te sientes ahí? La, la voz que me habla. La voz que me habla. Uh -huh. Es como voz de un hombre muy suave, la voz. Uh -huh. Con mucho cariño me dice que me siente, que me van a quitar el miedo. Que me van a quitar el miedo. Que no tenga miedo. Y yo me siento a gusto. Y yo me siento a gusto. En esa cosa que sobresale de la pared ya te has sentado. No, nunca me había sentado en algo así. ¿Y cómo es eso? Es como un cuarto grande. Es como un cuarto grande. ¿Dijiste que metálico? Como metálico, como un brilloso. Como brilloso. Ajá. ¿Y donde te sientas tiene alguna textura? Está suave, es... calientito. Es suave y calientito. ¿Eso no es de metal? No es de metal. Muy bien. Si yo me recuesto ahí. ¿Me recuesto ahí? Uh -huh. Y dime, en ese como cuarto grande metálico, ¿hay alguien más o solo tú? Uh -huh. Ahora que estoy acostada. Ajá. Uh -huh. Veo que viene, viene alguien. Veo que viene alguien. Viene alguien con una como bata larga. Alguien con una bata larga. Uh -huh. y Tiene una mirada muy pasiva, que no me da miedo. Tiene una mirada pasiva y que no me da miedo. Bien. ¿El, ¿Ese ser te habla? Sí, me toca los hombros, mi cabello. Uh -huh. Como que es mi papá. Es mi papá. Dice que es mi papá. Yo siento bonito. Uh -huh. Y dime, ¿de qué planeta viene tu papá? ¿Ha venido a saludarte? ¿Por eso se hizo presente en el cuarto de la abuela? Sí. Uh -huh. ¿De qué planeta viene? ¿Qué llega a tu mente? Sirio. De Sirio. Bien. Sirio. 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 
Sirius. Repites eso en voz alta. Sirio Pleyade Sabosi. Algo así como Sirio y Pleiades. Uh -huh. ¿Tu papá tiene un nombre? ¿Me quieres deletrear y yo escribo? T A R R N O N Tarnón Tarnón Y dime por qué te ha ido a ver papá Ahí al planeta Tierra con esa abuela siendo tu Elidia. ¿Para qué ha ido a verte? Para fortalecerme. Para fortalecerme. Sí. ¿Le quieres preguntar a papá por qué sufriste o por qué vas a sufrir a partir de esa fecha tanto maltrato sexual? Tanto abuso. Es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Para un crecimiento. Para un crecimiento. ¿Y por qué tenía que ser así? ¿O por qué debía ser así? No, no debía de ser así, pero... Se fueron dando más las cosas y todo se fue. No iba a ser así. No iba a ser así. Uh -huh. Pero yo lo decidí. ¿Estás en el momento en que lo decides? Sí. ¿Me quieres platicar qué está sucediendo ahí para mi aprendizaje? Estamos varios grupos, varias personas unidas. Estamos varios grupos y personas unidos. Vamos a vamos a ir experimentar para ver un crecimiento y esas personas o grupos con los que estás son como tú sí. me quieres describir su aspecto somos altos somos altos como como tipo americano así te refieres al color o a la estatura eh, no, así como güeros somos blancos uh -huh. los, los ojos son un poco más grandes uh -huh. pero los hombres también tienen el pelo largo, las mujeres también. Muy bien. Y ahí se están poniendo de acuerdo para qué? Para ir a experimentar. Para ayudar. ayudar a la humanidad a través del sufrimiento se crece de alguna manera Lidia aceptó lo que podía pasar y 
y se fueron, tomando el rumbo, desviados de lo que ella tenía que hacer. Pero sí, tiene mucha experiencia, está agarrando mucho aprendizaje. Bien. El día. Ahora que estás frente a papá, ahora que sientes su apoyo, su cariño, su protección, sí, ahora que te habla tan, tan bonito, ahora que acaricia tu pelo y está tomando tu hombro, ¿quieres pedirle? Que por favor... Retire de ti lo que te ha impedido o lo que te está deteniendo para crecer. Siempre y cuando no intervenga en ese aprendizaje y en esa evolución que tú elegiste. Sí. Habla con papá y dime qué te contesta. Te dice, estoy muy orgulloso de ti. Sí. Mira qué bonito. Que he sobrepasado la prensa. Y ahora es cuando voy a desarrollar para el fin del propósito. Ahora es cuando voy a desarrollar el fin del propósito. del propósito. Bien. ¿Le quieres preguntar a papá si es posible mejorar la relación con tus hijos en esta vida actual como el Lidia? Es que yo siempre he querido estar con mis papás. Los extrañas mucho, ¿verdad que sí? Sí. Sí, ya sé. Porque... Me quiero mucho. Uh -huh. Me hace mucha falta. Dile a papá que te hace mucha falta. Dile a Tarnón todo lo que lo necesitas. Ahora veo que ha estado conmigo varias veces y no me he dado cuenta uh -huh. que era él. Y ahí ha estado, cuidándote. Sí. sí. Uh -huh. <risa> es que una vez estaba Lidia con un pe en un peligro y llegó un viejito y la ayudó hoy. <risa> Mi papá. <risa> Siéntete entonces afortunada. Sí. Es un amor muy lindo. En el, ¿Es posible mejorar la relación con los chicos? Sí. Lo que pasa aquí. Lidia siempre se ha sentido como hija y no como mamá. Y ellos lo sienten. Mm -hmm. ¿Les quieres pedir perdón por eso? Por no to tocar el lugar que te corresponde, Lidia. Mm -hmm. Bien, entonces hazlo para que puedas estar en el lugar que te corresponde. Mm -hmm. Tomar la batuta y la dirección del barco. Mm. 
Sí. Ya está. Bien. Y si tienes que perdonarles algo por todas las cosas que pudieron haber dicho o hecho, pues también pídeles perdón. Porque pedir perdón nos hace grandes, nos dignifica como personas. Sí. Sí, me han lastimado mucho, pero... Ah. Ya lo olvido. ¿No tiene importancia? No. Qué bueno. Es mejor verlo así. Pregúntale a papá si es posible que hoy sanes los problemas de salud que no vienen de la vida de Mariela. Porque ya sabemos cuáles vienen de esa vida, pero los que no, pregúntale si hoy él te puede ayudar a sanar eso. Uh -huh. ¿Sí se puede? Sí. Excelente. Permite que papá retire todo eso. Uh -huh. Y dime cómo lo hace. Esto. Pasa sus manos. Pasa sus manos. Uh -huh. Por todo el cuerpo, la espalda y saca. Una cosa muy oscura de él. De la espalda. Bien. Permite que se lleve todo eso. Uh -huh. Y ahora que te das cuenta, Elvia, que todo ese sufrimiento, agresiones sexuales, eran parte de ese aprendizaje que elegiste permites que se vaya todo ese dolor sí. ya no tiene importancia ¿cierto? Uh -huh. se quedará el recuerdo pero sin tristeza, sin pena uh -huh. sin llanto, sin dolor uh -huh. permite que se vaya uh Me está hablando alguien. ¿Y quién te habla? Mi hermano. ¿Tu hermano? Mi hermano. Uh -huh. ¿Quieres abrazar a tu hermanito querido? Uh -huh. Pues aprovecha entonces y dale un fuerte, un fuerte abrazo. Dile todo lo que lo amas. Hermanito, te quiero mucho. Sí, está feliz, ¿dónde estás? Con oh, papá. Sí. Están todos ahí. Mi abuelita, mi tía, mis tías, mi papá, mi hermano. Es el último que se fue. ¿Están todos felices? Uh -huh. Mira qué bonito, ¿te das cuenta? Uh -huh. Agradecerle al universo que hoy te permite la oportunidad de hablar con ellos. Sí. Y pregúntale si ese bebé, si esos bebés no nacidos están ahí con ellos en la luz. Uh -huh. Mira qué bonito. Aquí está papi. ¿Le quieres pedir una vez más perdón a ese chiquitín? 
sí. Haz la hora. Yo sé que lo has hecho muchas veces, pero ahora también tienes la oportunidad. Está chiquito. Tú eres producto de otra violación. Tú no tenías la culpa. ¿Qué te dice? Dice que me ama. Dice que me ama. Y que... me perdono desde hace mucho tiempo que no me preocupe uh -huh. sí. ahora que te das cuenta que todo está bien puedes permitir que se vaya esa culpa retirada de tu corazón no ayuda y solamente está estorbando en tu crecimiento. Permite que se vaya. Sí. Y ahora pregúntale a papá. ¿Qué puede hacer Elidia? Con las enfermedades de sus hermanos, de su familia... Pregúntele a papá Tarnón qué puedes hacer tú con las enfermedades de ellos o con ellos. Dice que yo puedo sanarlos. ¿Y eso cómo se puede hacer? ¿Es trabajo individual, personal? ¿O tú puedes ayudar en algo? Yo puedo ayudar en algo, pero él va a hacer la... Ahorita lo está haciendo. Ajá. Uh -huh. ¿Y cuál es la mejor manera que uno puede ayudar a la gente que ama? ¿De qué forma? Primero amándolos. Primero amándolos. Ajá. Y respetándoles su libre albedrío. Y respetando su libre albedrío. Sí. Mis hermanas, ellas han encontrado hasta cierto punto gusto o... Oh no sé, una fuga en el dolor uh -huh. de su mismo cuerpo y buscan más y más siempre entonces cada quien ha elegido su propio 
aprendizaje, ¿cierto? Sí. Cada uno tiene su proceso. Bien. Entonces, lo mejor es que entregues al universo a tus hermanos o a tus hermanas. Que el universo se haga cargo. Uh -huh. Él es mucho más sabio que tú y que yo y que todo mundo juntos. Y él sabrá cómo tratar eso, cómo ayudar, cómo resolver. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿estás lista para entregarlo? Uh -huh. Bien. Dile al universo que hoy les entregas a tus hermanas con sus enfermedades. Uh -huh. Que él se haga cargo. Sí. Su aprendizaje. Se lo van a quitar todo en el momento que ellas quieran. Eso. Y ahora dile a papá que te dé un mensaje antes de despedirnos. Aquí está mi papá, José. Uh -huh. Parece que todo el mundo te vino a saludar, ¿cierto? Sí. Me pide perdón. Me pide perdón. ¿Lo quieres hacer, Elia? Sí. Entonces, Yo lo quería, lo quiero. Pues, por su manera seca y distante, fría hasta cierto punto conmigo. Siempre sentí así, pero lo entendí. Uh -huh. y, pero me hubiera gustado que fuera un papá cariñoso. como mi papá. Uh -huh. Pero está bien. Que seguramente también colaboró en ese aprendizaje. Sí. En el que escogiste un día, ¿cierto? Uh -huh. Bien. Entonces diría a papá que ya todo está bien. Uh -huh. ¿Estás lista para hacerlo? Sí. Eso, bien hecho. Ahora sí, pregúntale a papá Ternón cuál es el mensaje de despedida. Despedida simplemente es un decir, ¿cierto? Uh -huh. Porque siempre he estado ahí. Uh -huh. sí. Ahora te das cuenta porque te sentías que no eras como, como que no pertenecías aquí. Uh -huh. Bien. Ahora yo voy a guardar silencio para no interrumpir en el mensaje que te va a dar. Uh -huh. Estamos caminando. Me abraza. Estamos caminando, me abraza. Uh -huh. Me siento muy bien. Uh -huh. Y me dice que voy muy bien, que estoy en el lugar correcto. Por eso no he dejado ese trabajo de tantos años ya. Uh -huh. Es donde trata gente que a lo cual le doy tanto cariño y, y que debo de ser, seguir siendo así, cariñosa. Ser feliz, alegre y llena de amor, de luz. Ser feliz, alegre, llena de amor y de luz. Soy alguien muy importante. Uh -huh. 
siempre está conmigo. Siempre está conmigo. Bien. Ahora agradecele, papá, ese mensaje tan bonito, lo que hoy hizo por ti. Y prepárate porque vamos a regresar. Ya se fue. Ahora yo empezaré a contar del 1 al 5. Iremos regresando lentamente a la aquí, a la hora, a este lugar donde nos encontramos. Regresarás llena de vida, de tranquilidad, de una paz interior que hace un tiempo no sentías. Te sientes muy ligerita, muy tranquila, sabiendo que lo peor ya pasó. Sintiendo la compañía de papá, que siempre ha estado ahí. Sabiendo que lo vivido fueron experiencias y fueron aprendizajes. Y que lo has más que superado. Ahora vamos a llevar la atención a tu cabeza y vamos a llenar de luz ese chakra. Con toda tu intención y llena de luz. Llena de luz, llena de luz y cubre. Llena de luz, llena de luz y cubre. En la garganta y en el pecho. Llena de luz, llena de luz y cubre. Llena de luz y cubre. Llena de luz, llena de luz y cubre. Y a la altura de los genitales también. Ahí tenemos el chakra base. Llena de luz y cubre. Y siéntete muy feliz. Muy agradecida con la vida y el universo por la oportunidad tan bonita que hoy te dieron de recordar, porque siempre has sabido todo eso, ¿cierto? Uh -huh. Pero ahora ya lo recordaste. Ahora prepárate porque seguimos regresando. Dos, seguimos regresando. Tres, ligerita, ligerita, muy tranquila, pero sobre todo contenta. Muy feliz, sabiendo que todo ha sido un aprendizaje simplemente. Y que hoy, desde hoy, todo será diferente. Seguimos regresando. Seguimos regresando. Seguimos regresando. Tres. Bien feliz, radiante. Muy contenta. Seguimos regresando. Cuatro. Dejando ese pasado atrás. Cinco. Despierta. Mm. <risa> y esos ojos tapatíos <risa> oh my god ¿dónde andaba usted? dígame la que mamá se fue ay qué bonito <risa> Mucho aprendizaje, ¿verdad que sí, Lidia? Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gustó? Mi papá. ¿Verdad que sí? Sí, que... Que... Que un amor que, que respire con él ahorita. Uh -huh. ¿Te Muy fortalece? Bien. Sí, mucho. Mucho. Me, me dio mucho... Mucha energía, mucho... ¿Cómo se dice? Sabiduría. Ajá. ¿Como entendimiento? Como entendimiento a, a, a tanta cosa. Ajá. Sí. Sí. Sí, es que... Sí, he, he sido muy inquieta, muy inestable. Pero... <risa> tengo que hacer 
agarrar una cosa, terminarlo, enfocarme. Ah, dale, que dice, Ajá, dice que eh, no me he enfocado y por eso estoy como el tingo al tango. <risa> y este Ajá. y no termino una cosa, la dejo empezada y, y, y quiero empezar otra, después agarro otra y dejo todo empezado. Ajá. Y entonces por eso, por eso el... el en no enfocarme en el para ha sido muy difícil para mí aprender el inglés uh -huh. y no se me hace difícil porque lo escribo cuando estoy cuando estaba en la escuela iba y lo, lo escribía y, y todo pero al rato ¿cómo? Ah, por falta va. de esa constancia sí, no por enfoque no me enfocaba entonces lo que necesitamos es enfocar y se van uh -huh. a solucionar muchas cosas sí porque <risa> ahí mismo en la escuela Uh -huh. platicaba con una y con otra y miraba los problemas de ellas y decía, ah, mira, yo te voy a ayudar y, no sé qué, y me metía y así que ya no me enfocaba en la escuela <risa> estaba ahí tú y... necesitas estudiar este, una carrera que se llama psicología ¿sí? <risa> <risa> se me hace que sí ¿verdad que sí? sí, sí, sí. <risa> así ya podrás a, a, a ayudar así ya te con, puedo ayudar <risa> con más argumentos a tus amigos sí, y a tus amigas sí, 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 la <risa> y también a mí Sí, Lili, verdad. quisieras compartir tu experiencia Ay. llena de aprendizaje. ¿Tú crees? Mucho aprendizaje. Muy bonito. Sí. Uh -huh. ¿Sabes? Este, uh, se me quedó mucho la imagen de, de mi papá, este, Darbón. Uh -huh. Darbón, sí, Darbón. Darnón. Darnón. Este... Um, como eh, lo hermoso ahí, eh, puro amor, puro uh -huh. amor, este, mucha paz, una paz que aquí no hay. Uh -huh. Es que esa es tu familia, tu real familia. Sí, por eso yo me he sentido que yo no encajo en la familia mía. Por eso ya sabes de por qué, ¿no? Ajá. Porque esta familia, bueno, pues la escogimos también para ese aprendizaje, ¿no? Ajá. Pero ahora, pues ya sabes que tu familia, la real, la verdadera, Ajá. pues ellos vienen de allá. Tengo que apoyarlos a ellos. Ajá, sí. Bien. ¿Y tú quisieras que compartiéramos tu sesión en internet? Sí, está bien. ¿Quieres decir la fecha de hoy? A hoy estamos a cinco, seis. Estamos en 6 o 7. 6 de... De mayo. De mayo. Sí, ¿por qué no? Es, pa, es para que te ubiques en Para que me ubique en el tiempo y en el espacio. Sí, estaba haciendo como que estoy... Allá. ¿En qué ciudad estamos? ¿Con Mariela? Uh -huh. Ah, estamos en, en Tijuana. Es una cosa, ahorita te cuento algo de Mariela. Ok, bien. ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí? Aquí ahorita... Uh 